we are going to start the sequences. If you remember, I have divided your course of the real analysis one into four major parts. The first part was about the real numbers. The second part, which I am going to start now, is about the sequences and infinite series. So, I am going to discuss the second part from now onwards. So, sequences, which we will discuss in today's module, Infinite sequences, in fact, sequences, hai, these are the particular types of functions. This we also formally define karte And then I am going to give some examples of the sequences. And then, of course, there is a term about the convergence of a sequence, which is very important. This we will discuss in today's module. Mein. So, let's define an infinite sequence. An infinite sequence or, or sequence is a function whose domain is some subset of the integers. Integers ka subset hota hai, jo uski domain hoti hai. It means, yaan vay maya likha hoa hai, n greater than or equal to k, where k is some integers. Is ka matlab hai, ke hum sequences, ek particular type ke haas isam ke functions hoongay. Jin ki domain jo hoogi, wo set of integers hoogi. Let's say k equals, agar maya 0 rakhta hoon, to n equals 0 pe, सीक्वेंस की ए नॉट टर्म जो होगी वो कोई रियल नंबर होगी क्योंकि इट्स फंक्शन इट्स फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स और सम सेट ऑफ सम सबसेट ऑफ इंटीजर्स टू द रियल नंबर्स सो ए नॉट विल बी सम रियल नंबर ए1 विल बी सम रियल नंबर ए2 विल बी सम रियल नंबर और इसको हम डिफाइन करेंगे लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स कि किस तरह हमने डिफाइन करने हैं सीक्वेंस की टर्म्स जो के एक फंक्शन है इसकी टर्म्स को हम एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हैं और एक स्मॉल पैरेंथेसिस में पैरेंथेसिस बढ़के कर्ली ब्रैकेट्स में एस एन एन स्टार्स फ्रॉम के टू इनफिनिटी ये आपको नजर आ रहा है इस तरह हम एस एन जो है ये एनथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हम बनाते हैं अब के से स्टार्ट हो रहा है ये तो एस के विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एस के प्लस वन द सेकेंड टर्म सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू द क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स इंफिनिट है तो इसी तरह ये जो है इंफिनिट सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा व्हिच डिफाइन द सीक्वेंस नाउ यू आर लुकिंग एट द सम एग्जांपल्स ऑफ द सीक्वेंसेस कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस अब एस एन की जगह यू आर हैविंग सम एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल जो कि यहां पे लिखी हुई है यहां पे एस एन की जगह 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 है एंड द सीक्वेंस द n starts from 0 to infinity. So, when I put n equals 0 in it, I got 1. So, the first term of the sequence is 1. If I put n equals 1, 2, 3, so on and so forth, so I am getting the terms of the sequences. 1, 1 by 2, 1 by 5, or these sub-terms which I am putting in this way and I am Similarly, the second is minus 1 raised to power n where n starts from 0 to infinity. So, the definition of our k tha, is example mein bhi k equals 0 hai maare paas aur is example mein bhi k equals 0 hai. In both first two examples, we have k equals 0. So, n jo hai, wo k equals 0 se greater ya equal ho sakta hai. So, we have n equals 0, 1, 2, 3, so and so forth. Ab ye jo sequence, second sequence likha ho hai, is mein aap dekhe, Iski terms jo hai, wo alternating terms hai. 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, so on and so forth. Infinite jo hai, wo aapka set ki shape mein, mein ne likha hai. The third one is, 1 over n minus 2, and n, yaan pe k ki value jo hai, wo 3 hai. So, n starts from 3 to infinity. Ab ye jo hai, ye n equals 3 se mein start karunga. n equals 3, will give me the first term of the sequence, jo ke 1 hoogi. n equals 4, jo second term of the sequence hoogi, jo ke 1 by 2 hai, so on and so forth. So, these are the examples of the sequences, how, we're, how we are going to write down the sequences and this Sn jo hai, jo n terms hai, is sequence mein ye, is sequence mein ye, or is sequence mein 1 over n minus 2. In all three examples, this is known as the nth term of the sequence. Similarly, now you are looking at the two sequences, which appears to be different. Ye lag rahe hai ki aapko different hai, lekin ye equal sequences hai. Thik hai? 
आप एन की वैल्यूज यहाँ पे एन स्टार्ट हो रहा है थ्री से और यहाँ पे एन स्टार्ट हो रहा है वन से इनकी वैल्यूज आप अगर लिखें यू विल गेट द सेम वन वन बाय टू वन बाय थ्री सोन एंड सो फोर्थ सो दीज सिक्वेंसेज आर नोन एज द आइडेंटिकल सिक्वेंस सो वट डू आई मीन बाय द कन्वर्जेंट ऑफ अ सिक्वेंस अब सिक्वेंस की टर्म्स है कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ये एप्सिलॉन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आई मस्ट हैव एन इंटीजर एन सच दैट और द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इफ एन इज ग्रेटर देन एन इट इज एप्सुलट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन वट डज इट मीन ग्राफिकली ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है अब एक सीक्वेंस था वो कन्वर्ज करेगा किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर पे कि नहीं और एस जो है एस इज दैट पर्टिकुलर रियल नंबर इसको हमने थ्रू आउट दैट पार्ट और सेक्शन ऑफ द कोर्स इसको डिस्कस करना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेट मी गिव यू द आइडिया के वट डज इट मीन ग्राफिकली तो लेट मी एक्सप्लेन ग्राफिकली वट डज इट मीन वट डू वी मीन बाय द कन्वर्जेंट सीक्वेंस सो वी हैव अ सीक्वेंस एस एन and n starts from 1 to infinity and this sequence converges to l when n approaches to infinity isko humne mathematically kya likha hai sn minus l less than epsilon for epsilon greater than equals to 0 ab ye kin ke liye term ye inequality jo hai ye kiske liye hold karti hai whenever n is greater than or equal to capital n it means that ये जो कैपिटल एन है इससे पहले सीक्वेंस की टर्म्स अगर मैं प्लॉट करूं दे कुड गो एनीवेयर बट इसको अगर मैथमेटिकल जो एप्सोलूट वैल्यू एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन आपको ये पता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एप्सुलट ऑफ अ रियल नंबर दिस इन इक्वेलिटी इनफेक्ट मीन्स दिस वन वट डज इट मीन ग्राफिकली इट मीन्स कि ये कैपिटल एन जो नंबर है इसके बाद और इससे स्टार्ट करते हुए सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स जो हैं वो इस इंटरवल के अंदर है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल के अंदर ही आपकी रहेंगी वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई भी नंबर है आपका ग्रेटर देन जीरो सिर्फ कंडीशन होनी चाहिए तो एप्सिलॉन जितना मर्जी छोटा हो सकता है लेट मी इन दिस केस इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन वी राइट दैट लिमिट एंड अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स एल एल ओ या एस ओ ये हम लिखते हैं लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल इफ एस एन सीक्वेंस जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म पे कर रहा है यानी कि सी 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 सोन एंड सो फोर्थ देन लिमिट एंड अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ दैट सीक्वेंस विल बी सी कॉन्स्टेंट ही होगा क्योंकि हर टर्म सीक्वेंस है ए की वैल्यू है इसको मैथमेटिकली करने के लिए वी विल कंसीडर एस एन माइनस सी एप्सोलूट वैल्यू अब ये क्योंकि फॉर ईच एस एन वैल्यू सी ही है तो ये जीरो आएगा अब ऑफ कोर्स दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई भी आर्बिट्री नंबर हो दिस इज ऑलवेज ट्रू so we say that this sequence is convergent and it is convergent its limit is c ye to simple si example thi let's discuss another example in which we have sn defined sequence defined by this one 2n plus 1 divided by n plus 1 ab iski limit l jo hai wo 2 hai it means we have to consider the difference of sn the nth term minus l which is 2 ye consider kiya isko maine manipulate kiya मैनिपुलेट करने के बाद इट टर्न आउट वन ओवर एन प्लस वन क्योंकि एन पॉजिटिव इंटीजर है एन स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन टू सो ऑन सो दिस विल बी पॉजिटिव इसलिए मैंने यहां पे एप्सुलट का साइन नहीं लिखा नाउ बाय डेफिनेशन दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन अब यहां से मैंने कंडीशन निकालनी है कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कुछ भी दिया जाए तो एन कैपिटल एन जो है वो क्या होना चाहिए और स्मॉल एन जिससे बड़ा हो तो सीक्वेंस की टर्म्स बिटवीन एल प्लस एप्सिलॉन एंड एल माइनस एप्सिलॉन उस इंटरवल के अंदर हो आई कैन मैन्यूपुलेट दिस वन और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं वन ओवर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 
एन प्लस वन अब एप्सिलॉन कोई भी दू कैपिटल एन जो है एन प्लस वन से ग्रेटर अगर हो तो ये दैट विल वर्क फॉर ऑल द सिक्वेंसेस हेंस गिवन एनी एप्सिलॉन आई कैन चूज दिस वन जो के मुझे कन्वर्जेंट uh, बता रहा है कि ये सीक्वेंस की टर्म्स जो है बिटवीन एल एल यहां पे क्या है टू है एल माइनस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन और टू प्लस एप्सिलॉन के दरमियान ही सीक्वेंस की टर्म्स रहेंगी जो कि ग्राफिकली हमने किया है सो कंक्लूजन व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट मॉड्यूल वी हैव डिफाइंड द सीक्वेंसेस हमने सीक्वेंस की एन टर्म भी डिफाइन की एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का है कि भाई सीक्वेंस की टर्म्स हैं इन्फिनिट सेट से बनेगा ये कन्वर्ज कब करेगा टूवर्ड्स अ रियल नंबर और उस रियल नंबर को हमने यूजिंग एप्सिलॉन जो है उसकी डेफिनेशन कंसिडर किया फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी मस्ट हैव अ नंबर एन सच दैट उस नंबर एन से अगली जो टर्म्स है सीक्वेंस की वो एल माइनस एप्सिलोन और एल प्लस एप्सिलोन इंटरवल के अंदर ही रहे फॉर ऑल एप्सिलोन ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है वी कैन नैरो डाउन दैट इंटरवल क्योंकि एप्सिलोन ग्रेटर देन जीरो छोटे से छोटा आप एप्सिलोन लें तो वो इंटरवल जो है उसको हम नैरो डाउन कर सकते हैं इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलोन ग्रेटर देन जीरो देन वी विल से दैट द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू द रियल नंबर एल इसको डिटेल में हम नेक्स्ट मोड्यूल्स में भी डिस्कस करेंगे